Cześć! Witam w odcinku Zabytków Nieba poświęconym wiatrakowcom. Wiatrakowce to może nie jest typ statku powietrznego, który kojarzy się z polskim przemysłem lotniczym w tak dużym stopniu jak szybowce czy samoloty. Pewnie wiele osób może w ogóle nie kojarzy, czym jest wiatrakowiec. Ale może niedługo to się zmieni, dlatego że wiatrakowiec, który tutaj widzicie, podobnie jak inne modele, to wytwory polskiego przemysłu lotniczego i na ich podstawie przedstawię ten typ statku powietrznego. No ale na początek tradycyjnie dawka historii. Najsłynniejszym pionierem wiatrakowców był hiszpański lotnik i konstruktor Juan de la Sierra, który postanowił opracować w okresie dwudziestolecia międzywojennego statek powietrzny zdolny do przewyższenia samolotu pod względem uniwersalności i bezpieczeństwa. I w ten sposób powstał oblatany w 1923 roku wiatrakowiec zwany wówczas autożyrem. Początkowo takie autożyra przypominały samoloty pozbawione skrzydeł lub mające szczątkowe skrzydła, w których płat nośny zastąpiony został wirnikiem. I co ważne, ten wirnik był nienapędzany. Wiatrakowiec zatem leciał dzięki temu, że miał śmigło ciągnące, współcześnie częściej stosuje się pchające, które nadawało mu ruch postępowy, a napływ struk powietrza powodował, że wirnik samodzielnie, autorotacyjnie się obracał i generował siłę nośną. Bardzo dużym sukcesem Sierwy było umieszczenie łopat wirnika nośnego na zawiasach, dzięki czemu różnica w sile nośnej pomiędzy lewą a prawą stroną wirnika nie przenosiła się na kadłub i nie dążyła do przewrócenia wiatrakowca, co było częstym problemem pionierskich wiropłatów. Ta cecha sprawia również, że wiatrakowiec jest zdolny do stabilnego lądowania z dużym wiatrem bocznym. Pierwszy wiatrakowiec w Polsce został sprowadzony w 1934 roku do naszego kraju, to był Sierwa C-30 i został on poddany testom pod kątem przydatności dla wojska, ale wojsko nie znalazło specjalnego zastosowania dla tego typu statku powietrznego. Wiatrakowiec został przekazany do aeroklubu pomorskiego w Toruniu, no i tam dotrwał do końca czasu pokoju i jego losy wojenne nie są mi znane. Ale w czasie wojny zastosowanie wiatrakowców też było ciekawe. Niemcy zbudowali malutki, składany wiatrakowiec, który nazywał się Focke Argelis 330 i on był na wyposażeniu okrętów podwodnych u botów. Jego dało się w kilka minut zmontować i taki wiatrakowiec jednomiejscowy był holowany przez wynurzony okręt podwodny i stanowił wysoki punkt obserwacyjny. Pilot takiego wiatrakowca miał pole widzenia rzędu 46 km, czyli no 5 razy więcej niż z poziomu kiosku okrętu. Niestety, kiedy został wykryty Nieprzyjaciel, ten wiatrakowiec był odcinany, a okręt się zanurzał. Sprowadzenie wiatrakowca na pokład i jego demontaż zajęło około pół godziny. Nie można było ryzykować utratą okrętu podwodnego dla małego wiatrakowca, w związku z czym no, pilot pozostawiony był niestety sam sobie. Z kolei Raul Hafner, konstruujący wiropłaty dla Brytyjczyków, skonstruował mały wiatrakowiec, taki ni to spadochronny, takie trochę nie wiadomo co, nazywało się to Rota Shoot. I to było holowane za samolotem i można było tym niby przeprowadzić taki jednoosobowy desant, no ale nie było to bojowo wykorzystane. No taki desant w porównaniu z desantem spadochronowym był bardzo głośny. Wiatrakowiec jednak generuje specyficzny hałas ze względu na autorotacyjny wirnik. Ale Hafner proponował też przebazowywanie pojazdów drogą powietrzną i powstało na przykład coś takiego jak rota buggy, czyli jeep z zamontowanym wirnikiem, który holowany za samolotem stawał się wiatrakowcem no i mógł być przebazowany drogą powietrzną. Takie to były eksperymenty w czasie wojny. Po wojnie wiatrakowce troszkę odeszły w zapomnienie czy na drugi plan, dlatego że nastała era śmigłowców z napędzanym wirnikiem, ale dzisiaj w prywatnym, sportowym lotnictwie zdecydowanie wiatrakowce przeżywają swój renesans. No i przyjrzyjmy się z bliska współczesnemu wiatrakowcowi. Ten odcinek Zabytków Nieba powstał podczas mojej wizyty w firmie Aviation Artur Trendak w Jaktorowie. Tam się mieści elegancki zakład, w którym projektowane i budowane są wiatrakowce. A co mnie niezwykle cieszy, te wiatrakowce to w zasadzie w całości produkty polskie, bo zagraniczny jest tylko silnik. Firma bardzo dba o jakość wyrobów. Widać, że wiele elementów jest wykańczanych i wykonywanych ręcznie. I fachowcy tamtejsi potrafią sprostać wymogom klientów, którzy zamawiają polskie wiatrakowce nawet z innych kontynentów. Każdy wiatrakowiec jest indywidualnie wykańczany. Także jeśli ktoś na przykład chce wiatrakowiec pod kolor swojego Ferrari, no to nie ma problemu, realizowano i takie zamówienia. Co ważne, każdy wiatrakowiec jest przed dostarczeniem odbiorcy oblatywany. Wszystko jest sprawdzone, przetestowane, wyregulowane. A firma oferuje również bazę serwisową i pas startowy, które mieszczą się w Baranowie. Tam też można zapisać się na lot demonstracyjny albo na szkolenie do uprawnień pilota wiatrakowców. Takie szkolenie przypomina poniekąd szkolenie do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego. No jednak zużycie paliwa wiatrakowca jest trochę większe, więc koszt szkolenia również. 
Firma Trendak posiada, co ważne, biuro konstrukcyjne, gdzie wiatrakowce są udoskonalane i gdzie powstają nowe, całkiem ambitne projekty, między innymi projekt dwusilnikowego wiatrakowca zdolnego zabrać 6 osób. Natomiast główną linią produkcji są wiropłaty dwumiejscowe, na nie jest największe zapotrzebowanie, cieszą się popularnością, no i zobaczmy jak są zbudowane. Kadłub czy kabina to samonośna kompozytowa konstrukcja wykonywana przez polskiego podwykonawcę. Układ jest z siedzeniami obok siebie, co jest najwygodniejszym ułożeniem, dlatego że najłatwiej się wtedy komunikować. Dwóch pilotów może korzystać z jednej tablicy przyrządów, a instruktor i uczeń wzajemnie się widzą. Taki wiatrakowiec jest dosyć pękaty. Rzuca się w oczy, że wersja z układem tandem byłaby bardziej opływowa, jednak główną miarę oporu stanowi autorotacyjny wirnik i przy tym oporze jaki on stawia korzyści z układu tandem w kadłubie są pomijalne. Z przodu znajdziemy reflektor do lądowania, wiatrakowiec może wykonywać loty nocne. W środku kabina jest obszerna, bardzo obszerna w porównaniu z samolotem. Uwagę zwracają też duże drzwi i niesamowicie bogate przeszklenie. Także prowadzenie obserwacji otoczenia jest o wiele łatwiejsze niż w samolocie, a podczas lądowania niemal widać przez podłogę, kiedy koło dotknie pasa, także sprawia to takie subiektywne poczucie dość dużego bezpieczeństwa i panowania nad tym statkiem powietrznym. Tablica przyrządów jest wyposażona w elektroniczną awionikę, również produkcji polskiej. Jasność podświetlenia można sobie regulować, np. do wspomnianych lotów nocnych, a zielone podświetlenie prędkościomierza czy wskaźnika temperatury zmienia się na czerwone, gdy zbliżymy się do prędkości nieprzekraczalnej czy gdy silnik się zacznie przegrzewać. Także od razu zwraca to uwagę pilota, też takie dość nowoczesne i yy, ułatwiające pilotaż rozwiązanie. Ja jestem fanem jednak analogowych przyrządów, ale w takim nowoczesnym wiatrakowcu jak najbardziej miejsce swoje znajdują przyrządy elektroniczne. Jeśli ktoś chce, można sobie zażyczyć wykończenie wnętrza przez firmę tuningującą sportowe samochody światowych czołowych marek. I tutaj dobór kolorów, rodzaj i jakość materiałów pozostawiają przyszłemu właścicielowi ogromną swobodę w personalizacji obić czy siedzeń, a firma ma już doświadczenie w wykańczaniu wiatrakowców, no, które też w troszkę innych warunkach są użytkowane niż samochody, no i specyfika materiałów czy sposobu ich montażu do elementów kabiny jest inna niż w samochodzie. Do sterowania wiatrakowcem służy drążek. Przechylenie i pochylenie jest realizowane bezpośrednim działaniem na wirnik, natomiast do odchylania służą pedały napędzające stery kierunku, tak samo jak w samolotach. Usterzenie pionowe jest podwójne, a kształt ogona zależy od modelu, jest on w różny sposób dopracowywany aerodynamicznie. Belka ogonowa przebiega dość nisko, żeby zmieściło się tam też śmigło, dlatego w razie kontaktu z ziemią tylna część jest chroniona przez rolki. Podwozie jest trzypunktowe, z tarczowymi hamulcami i możliwością zamontowania różnych profili opon, w zależności od tego, z jakiego kto będzie chciał pasa operować. Koło przednie jest sterowane, a wiatrakowiec jest przez to bardzo zwrotny na ziemi. Starsze modele miały z tyłu dwa golenie, natomiast nowsze mają jeden element łączący koła. On wygląda podobnie jak na przykład podwozie główne samolotów akrobacyjnych. I takie podwozie jest bardzo wytrzymałe, co jest istotne, dlatego że wiatrakowcem można wykonać zamierzone lub awaryjne lądowanie pionowo. Silnik marki Rotax napędza śmigło pchające. Jednostka jest wyposażona w turbinę, turbosprężarkę z interkulerem, a gaźniki można zamienić, jeśli klient sobie zażyczy, na układ wtryskowy. Główny wirnik jest aluminiowy, polski, z polskich surowców dwułopatowy, a w celu wyeliminowania wibracji jeden z pracowników firmy jest przeszkolony w tym, aby w specjalny sposób dobierać wyprodukowane łopaty w pary, tak żeby współpracowały ze sobą jak najlepiej. Tutaj duży nacisk przy projektowaniu wiatrakowców jest położony właśnie na to, żeby te wibracje, których no w pełni się nie da wyeliminować w wiropłacie, jednak były jak najmniejsze, co przekłada się na komfort lotu. W skrajnym przednim położeniu na wirnik działa hamulec, czyli jeżeli kołujemy, to ten wirnik się nie zacznie obracać, dopóki tego hamulca nie odblokujemy. No i widzimy też tutaj, w jaki sposób do wirnika doprowadzony jest napęd. Ale zaraz, jaki napęd? Wirnik miał być nienapędzany. No właśnie, i tu kolejna ciekawostka. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wytwarzanie siły nośnej, to wirnik nie jest napędzany, natomiast widoczny mechanizm służy do procedury zwanej prerotacją. Prerotacja polega na tym, że lotnik przed startem przekazuje niewielką część momentu obrotowego na wirnik, aby wstępnie wprawić go w ruch, a w czasach pionierskich w ogóle robiono to rozkręcając wirnik ręcznie. I po rozkręceniu wirnika napęd odłącza się, podobnie jak rozrusznik w silniku spalinowym, i rozpoczyna się rozbieg. Prerotacja przed rozbiegiem nie jest niezbędna i niektóre wiatrakowce nie są wyposażone w prerotator, ale skraca ona znacznie rozbieg. Po rozbiegu zaczyna się lot który ze względu na ogromny zakres prędkości, zwłaszcza na możliwość jej znacznego zmniejszenia, 
również ze względu na obecność wyłącznie dodatnich przeciążeń i ze względu na wspaniałą widoczność z kabiny, którą po raz kolejny podkreślam, jest bardzo przyjemnym przeżyciem. Z samolotem wiatrakowiec przegrywa jedynie pod względem poziomu hałasu i wibracji. No jest też generalnie wolniejszy. Prędkość przelotowa tu prezentowanych typów to między 150 a 185 km na godzinę, a nie przekraczalna to 210. Konstruktorzy dążą do zminimalizowania wibracji, no jednak w pełni sprawami fizyki rządzącymi autorotacyjnym wirnikiem no wygrać się oczywiście nie da. Właściwości pilotażowe pozwalają na szerokie wykorzystanie wiatrakowców poza lotami turystycznymi, dyspozycyjnymi czy sportowymi, do czego nadaje się w zasadzie każdy statek powietrzny. Duża zwrotność, jak właśnie widzimy na zaprezentowanym manewrze, umożliwia wykorzystanie wiatrakowca do lotów agrolotniczych. Tak na przykład wygląda wiatrakowiec z instalacją do opylania pól. Tutaj z kolei widzimy wiatrakowiec niemalże szpiegowski, bo zabudowana jest aparatura monitorująca i kamery. One do zasilania wymagają odrębnego agregatu. I nawet bez takiej aparatury można prowadzić loty patrolowe i fotograficzne, najlepiej po zdemontowaniu drzwi. Wiatrakowiec jest zdolny do zatrzymania się w ruchu postępowym, jednak w przeciwieństwie do śmigłowca będzie wówczas opadać, no ale i tak fakt zatrzymania się względem ziemi może nam ułatwić obserwację czy wykonanie zdjęć, czy to kamerą termowizyjną, czy tradycyjnym aparatem. Co za tym idzie, że można się zatrzymać w ruchu postępowym opadając, można wykonać pionowe lądowanie, czyli w razie awarii silnika potrzebne jest do lądowania pole niewiele większe niż sam wiatrakowiec. To ważne, bo jego doskonałość bez napędu wynosi 4, czyli tyle co wilgi. Wiatrakowce służą do obserwacji i koordynowania działaniami służb naziemnych, będąc na wyposażeniu straży pożarnej. Wykorzystywane są w Niemczech, ale wykorzystywane są również przez ochotnicze straże pożarne w Polsce. Ciekawym zastosowaniem jest odstraszanie ptaków na wielkohektarowych plantacjach, dlatego że szkodniki, jakimi są szpaki, potrafią się nie bać śmigłowca, natomiast boją się wiatrakowca. Nie wiem, po czym one to rozróżniają, może jest trochę inne spektrum tego dźwięku od autorytycyjnego wirnika, no ale generalnie szpaki przed wiatrakowcem uciekają, przed śmigłowcem nie zawsze. Bardzo bezstresowo też wygląda podejście wiatrakowcem do lądowania, dlatego że jeżeli podejdziemy zbyt wysoko, to możemy z łatwością na chwilę zwolnić i opadając pionowo bezpiecznie wytracić nadmiar wysokości, nie zbliżając się jednocześnie do pasa i nie skracając sobie do biegu, na który też nie potrzeba wcale takiego dużego dystansu. Mimo, że wiatrakowiec nie przypomina samolotu, doświadczenie za sterami szybowców i samolotów znacząco ułatwia naukę pilotażu na tym typie statku powietrznego. Bardzo dziękuję zespołowi firmy Trendak Aviation za możliwość zwiedzenia ich fabryki, za zabranie mnie na lot demonstracyjny, za pokazanie mi wszystkiego, co tam się dzieje, oczywiście poza najnowszymi projektami, no bo tego żadna szanująca się firma pokazać nie może. Jeżeli ktoś jest zainteresowany większą liczbą filmów, to zapraszam na kanał Aviation Artur Trendak, gdzie pokazane są w locie różne modele wiatrakowców, a jeżeli znacie podobne do firmy Trendak miejsca w Polsce, to bardzo chętnie przyjadę, odwiedzę je i pokażemy światu, że polskie lotnictwo poparte wspaniałą historią to w dniu dzisiejszym nie tylko zabytki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na lotniskach. Cześć!